da que en esa época, allá por marzo del año 97, ocurren dos sucesos muy, muy trágicos en el Río de la Plata, en la zona de, del Río de la Plata, en la zona precisamente de Berizo, entre Berizo y Atalaya, que es el caso primero de los pescadores, tres pescadores que en realidad eran taxistas, pero estaban pescando y desaparecen una tarde eh, muy diáfana, pleno día, allí no se, no se encuentra absolutamente nada hasta el día de hoy, se llevaban todos los equipos, no apareció ni siquiera un bidón flotando, nada, fue uno de los grandes misterios trágicos, obviamente, de, de, del Río de la Plata, no se lo llevó la, las aguas del Río de la Plata. Y bueno, y a la semana da la, 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 la casualidad, también trágica, que se ahogan otras tres personas, eran tres policías, tres agentes del orden, y bueno, y apareció todo. Nosotros después con el tiempo, obviamente, haciendo chanzas y así, hasta apareció hasta la gorra. Es por decir una manera de, de, de ejemplificar las cosas, ¿no? Y empezaron las versiones, algunos decían del OVNI, que por qué, que, que había ahí, por qué, que lo había, a estos tres pescaderos lo habían desaparecido, por qué había fuerzas extrañas en el río, que es una de las 12 zonas de hermanos menores del Triángulo de Bermudas que van desde Cabo Polonio hasta, hasta Punta Piedra, bueno, un montón de cosas que algunas pueden llegar a ser ciertas, otras no, y nunca se terminaron de comprobar. Lo concreto es que había una psicosis tremenda, tremenda, con el tema Punta Indio, tal es así que recordamos siempre poco en, en chanza a Miguel Lugón, el recordado Miguel, que siempre decía no vayan a Punta Indio, no vayan a Punta Indio, y otro, otro muchacho, José, también avalaba lo de él y golpeaban la mesa, que no quiero que vayan más a Punta Indio, porque evidentemente pensaban que iba a pasar algo raro, que nos iba a pasar algo a nosotros cuando íbamos, porque cada reunión que había salía el tema Punta Indio. Bueno, cierta reunión, como siempre nos despedíamos, cada uno para su lugar. Yo tenía el auto y bueno, generalmente hacíamos el recorrido dejando a aquellos que no, que no tenían movilidad. Por eso traíamos con mi señora, con Pelusa, a, a José, a Nelson y, y a Raúl, que habían concurrido esa, esa reunión, Raúl Maroz. Bueno, encaramos hacia la zona sur de La Plata, donde primero dejábamos a José, Seguimos por la ruta 11 o la, o la calle 122, que después se transforma en ruta 11, y apenas lo dejamos a José, ya era de noche, era como las 8 y media, pero no era una, una, una noche muy, muy transitada, como, como se suele decir. Y hay un auto que se pega atrás, se pega atrás, se pega atrás, y yo lo veía por, por la ventanilla y no se despegaba. Digo, qué raro que no me pasa, tendrá miedo de manejar, de, de adelantarse, será un principiante. que ya cuando abandonamos la calle 122, la avenida, y tomamos ya encarando para la ruta 11, el auto no se despegaba y en determinado momento yo veo que me hace un, me pone la luz larga. Digo, ¿qué, qué señas me está haciendo? Ya lo teníamos que dejar a Marossi, que vivía en un barrio de, de casitas todas iguales, el barrio 19 de febrero, vivía en, en ese barrio del sur de La Plata, y en determinado momento yo acelero y el, el auto acelera y cuando aminoro la marcha el auto aminora, o sea, no me quería pasar y le digo a Nelson Nelson, fíjate que este auto no nos quiere pasar ya me puso la luz larga a ver, a ver, se da vuelta y justo que se da vuelta enfoca nuevamente con la luz larga y digo, bueno, estos tipos no están siguiendo ¿para qué? bueno, ya empezó a cundir el pánico en el auto aceleré yo como conocía el barrio, conocía el lugar y donde era la casa de Marosi, sabía que había que tirarse directamente, no había una, una ochava de, de calle, sino que había un, como una especie de, de puentecito de tierra que había que bajar ahí y meterse en el barrio. Eh, hoy, hoy por hoy está todo mucho más modernizado, obviamente. Y bueno, cuando acelero, me tiro a la derecha y bajé, pero no sé, habré bajado 70, 80, que después tuve que ir frenando porque si no me llevaba todo puesto. Y el auto siguió. Bueno, 
Nos sacamos encima de este auto, medio sospechoso, empezamos a comentar que esto, que el otro. Uno dice, al final tenía razón Lugones, bueno, siempre lo mismo. Lo dejamos a Marossi y continuamos para la otra zona de La Plata, que era dejarlo a Nelson. Ya era el último que dejábamos. Dejamos a Nelson, volvemos con mi señora a casa. Apenas llego a, a mi casa, recibo uh, un, por teléfono un, un llamado de, de José, que era el primero que habíamos dejado. ¿Qué pasa, José? No, Luis, vos no sabés lo que me pasó. Me alumbraron con una especie de rayo láser rojo. Pará, pará, digo, calmate un poquito. Digo, ¿cómo que te alumbraron? Sí, desde que vos me dejaste empecé a caminar en la calle de tierra. Eran tres cuadras que tenía que hacer desde la 122 hasta su casa, eran calles de tierra. Y según él lo habían alumbrado, lo seguía una luz roja. Le alumbraba el cuerpo, el piso, todo. Obviamente no existía en esa época los punteros láser. Bueno, no sé, estaba muy, muy nervioso, quedó ahí. ¿Y qué pasó? No, no, llegué a mi casa, me metí adentro y no salí más, bueno, quedó ahí. ¿Para qué? otro día me llama Nelson, me dice Luis, ¿no sabes lo que me pasó? No, ¿qué te pasó a vos? Bueno, estábamos a la medianoche con Alcide comentando el tema de la reunión, le estaba comentando esto, el otro, que pum, que pan, y por ahí a la medianoche veo por la ventana que ya estaba todo, una zona media descampada también era por entonces, y estaba todo neblinoso, y entre la bruma de la neblina a unas 20 metros en la calle, se veía un tipo, la figura recortada, una silueta de un tipo todo vestido de negro. ¿Y pero y qué pasó? No, lo llamé al CIDE, nos asustamos, salimos con un palo, queríamos encararlo, y, pero, pero y se movía esta persona. No, estaba parada ahí. Digo, bueno, pero no, no los atacó, nada. No, no, pero era sospechoso, me decía Nelson. Y estábamos nerviosos y, bueno, la cuestión que terminó la, 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 la historieta como que se volvieron de vuelta juntos a, a, a la casa, entraron, porque lo estaban espiando desde el fondo, y no vieron cómo terminó, si el tipo este, la silueta, el personaje se fue, se evaporó, era un, un tipo que estaba ahí arado. Bueno, la cuestión es que era una persona muy sospechosa. O sea, a esto le sumábamos ya lo, lo de José. Dijimos, bueno, vamos a, a ver a Raúl que... Casualmente la, la señora con, los, con la hija se habían ido a Buenos Aires a la casa de los suegros y él se había quedado solo esa noche. Llegamos, después de comer, tipo 2 de la tarde, golpeamos la puerta, no salía, no salía, no salía. Uno no debe estar, pero estaba, lo raro es que estaba la ventana abierta. Y ya nos íbamos, ya nos íbamos porque no, no, no había nadie, habrá ido a hacer un mandado, pero tarda mucho, que esto, que el otro. Bueno, por ahí cuando ya no queremos ir, me grita, Burgo, digo, Raúl, digo, ¿qué te pasa? Abre la puerta y bueno, era Rambo, era Rambo, no sé, le, le, le faltaba la vincha, la, la cara pintada, una ballesta. Digo, ¿qué, qué estamos todos locos? ¿Qué estás haciendo? No, vos no sabés lo que me pasó anoche, que esto y que lo otro. Pero pará, calmate, ¿qué es lo que te pasó? A ver, no, dice, ustedes se fueron y pasó un auto, un, un auto negro, creo que era un Peugeot 504, pero adentro del auto iban tres grises. ¿Cómo? Le digo, Raúl, tres grises. Sí, y si ustedes se fueron, me dejaron y al ratito voy a cerrar voy a cerrar todo, miro por la ventana y pasa despacito un auto. Claro, eran callecitas muy cortas, porque era un barrio cerrado, privado, y eran callecitas muy cortas, está, a muchas estaban sin habitar, porque se estaba haciendo el barrio. Y este estaba solo y entre la finca de enfrente y la de él, vio pasar el Peugeot. Pero según él, dice que había tres grises. Y le digo, ¿y cómo eran? Dice, tenían todo polera negra y las caras eran las tres iguales. Me miraron los tres, pasaron despacito mirándome los tres, dos adelante y uno atrás. Le digo, ¿y vos qué hiciste? Y lo primero que agarré no tenía nada a mano. A mano. Dice, agarré la ballesta, la cargué y digo, estos tipos si vienen de, a uno voy a tener que matar. Dice, una ballesta terrible, terrible, una ballesta que tenía. Pero no terminó ahí, sino que quedó con un julepe de aquello y no durmió en toda la noche, obviamente, ¿no? La cara, ni, ni se lavó la cara porque estaba pintado, todo tipo Rambo, camuflado. Pero lo más lindo es que después volvieron a pasar. Claro, se quedó nervioso y dice que en el, en el, en el segundo pasaje que hace este auto, él lo identifica como si fuera un Peugeot negro, 504. 
dice que como que tienden a, a minorar más todavía la marcha y es como que se frenan y, y miran hacia la casa, como si los, estos tipos sabían que Marosi los estaba viendo. Pero dicen que eran tres grises, las caras eran tres grises, pelados, la cara blanca como cera, los ojos negros, boca muy chica, los tres iguales. Pero digo, Raúl, en un peugeot yo, tres grises, para ellos se teletransportan, le digo, como viaje a la estrella, qué sé yo, adentro de tu casa, le digo, mira qué van a pasar en un peugeot 504. Bueno, no había forma de calmarlo, no había forma de calmarlo, quedó enloquecido y a partir de ese momento, bueno, empezamos a sumar, digo, qué raro, Raúl lo dejamos, le pasa esto. José que lo alumbra, lo alumbra un rayo rojo cuando apenas lo dejamos, Nelson que ve una silueta y estos tipos que nos estaban siguiendo y nos tiramos de la calle ahí prácticamente que casi nos matamos y siguieron de largo por la ruta. Algo, no sé si fue todo cierto o todo mentira, pero algo evidentemente ha ocurrido porque... No puede ser que hayan pasado tres cosas justo esa misma noche cuando se estuvo hablando del tema Punta Indio, cuando algunos estaban muy enojados porque querían que nos vayamos más Punta Indio. Así que quedó siempre en el misterio, ¿no? Pero lo más gracioso de todo, más allá de, del susto, fue la, la, la cara de, de Marosi, que obviamente ese muchacho no durmió en toda la noche después de que estos personajes pasaron dos veces. Yo no sé si lo quisieron asustar, fue algo, algo cierto, un mensaje, qué, pero evidentemente... Tres marcianos en un 504 asustando a Marosi fue una cosa que en toda reunión de la pava hasta el día de hoy se comenta.